Existe aquele relacionamento que Ele chama para perto, para ensinar, para trazer o coração. Mas existe um outro relacionamento, um outro nível, que são os íntimos. Quando Ele ia orar, quando Ele tinha algumas guerras, era Pedro, Tiago e João. Que Ele levava para perto dEle e Ele dizia, vem cá porque eu estou precisando. Ele chegou a repreender Pedro e disse, por que, que vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Eles dormiam. Quem já foi para o lugar secreto e dormiu? Eu já. E eu senti o peso das palavras de Jesus. Não consegue vigiar comigo. Existem níveis de relacionamento na nossa vida. E sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue lidar com os níveis. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente acha... A gente lida com a multidão, como a gente lida com os doze, como a gente lida com os íntimos. Mas quando nós respeitamos os limites das pessoas, quando nós respeitamos os níveis, nós começamos a nos relacionar sabiamente. E Deus vem com cura, não só em nós, mas nos nossos relacionamentos. Se você for ver, um dos maiores problemas hoje é a falta de relacionamento. E quando se tem um relacionamento, o relacionamento é, é ferino, de, de machucar. Você pode olhar as maiores dores que as pessoas têm, e talvez até nós, foi através dos relacionamentos. Mas a Bíblia diz que aquele que abre a ferida é também aquele que cura. Se você foi ferido em relacionamentos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você é uma pessoa com medo de se relacionar outra vez. Talvez você é desconfiada, não confia em pessoas porque você já foi ferido, já foi machucado. Eu quero dizer para você que a mesma pessoa, os mesmos relacionamentos que nos ferem, Deus também nos cura através de relacionamentos. Pessoas que entram na nossa vida, que são bálsamos de cura sobre nós. Recebe essa palavra no seu coração. Respeitar esses níveis nos impedirá de ver dores desnecessárias. Erramos quando colocamos sobre pessoas peso. Sabe de uma coisa? Se você tem uma amiga... Que ela tem problema com a língua. Por que, que você vai contar um segredo para ela? Você sabe que ela tem problema. Ela costa, ela não consegue. O pastor Zezinho fala uma coisa que é engraçada. Ele falou, olha, eu desconheço coisa melhor do que uma fofoca do momento que ninguém sabe. Tu sabe. Diz que a língua fica sambando dentro da boca. E, a gente, e aí quando a gente não quer contar, mas quer arrumar uma forma de contar. Já viu quando ninguém pergunta nada para você e você queria que perguntasse? Como é que tá fulano? Aí você começa a comer pelas beiradas para contar. Às vezes a gente abre coisas. A Bíblia fala em provérbios, não abra sua vida para o mexeriqueiro, porque ele vai espalhar. Aí por que, que você abre? Você coloca o peso numa pessoa que não pode suportar. Teve casos, eu converso com mães que têm filhas já adolescentes, moças. A mãe abre o coração para a filha dos, dos problemas com o pai. Ai, porque o teu pai... E a menina está ali escutando aquilo. Ela não tem, ela não tem suporte emocional para ouvir aquilo. Por isso tantas famílias desestruturadas, porque a menina começa a olhar para o pai como um... Pai é esse, né? Fica com raiva do pai, porque mulher toma a dor da mãe. A maioria das vezes. E eu sempre falo, olha, não ponha peso nas pessoas que elas não podem carregar. Às vezes você se relaciona e põe expectativas e pesos... Onde as pessoas não podem, elas não podem te suprir, elas não podem carregar. E ao longo das escrituras nós vemos como os relacionamentos são cruciais em momentos específicos e diretivos na nossa vida. Você já percebeu que existem momentos que são passos que vão definir o nosso caminhar, que vão definir uma época da nossa vida e pessoas entram naquele momento na nossa vida? Já perceberam? Como que algumas situações da sua vida marcam, ai, ah, foi nessa época que eu conheci a fulana. Já viram como é que é? Ah, eu estava assim, assim, eu conheci o Beltrano. São em épocas diretivas que Deus nos conecta. Sabe por quê? Porque é através dos relacionamentos que Deus nos conecta à vontade dEle. Ele nunca vai fazer algo com você sozinha. Vai vir um anjo, vai vir sobre a sua vida, não. Geralmente, Ele vai trazer alguém para o seu coração, alguém para a sua vida, que vai contribuir para aquilo que Deus tem. Às vezes eu vejo pessoas se isolando, a gente conversa, tem pessoas que têm problema de isolamento, que foram muito feridas, a, a vontade delas é de se isolar o tempo inteiro. E eu sempre falo, vença o desejo do isolamento, porque esse é o passo para que nós não 
desfrutamos daquilo que Deus tem para nossas vidas, entende? Se é através de relacionamentos que nós nos conectamos ao propósito de Deus. Eu provo isso para vocês. Quando Abraão, e até eu vou falar de uma forma que Deus nos conecta ou nos desconecta. Quando Abraão foi seguir para a terra que Deus tinha para ele. Uma das coisas que Deus disse para Abraão, olha, para te seguir aqui para frente, Ló vai ter que ir para um lado e você vai ter que ir para o outro. Chegou há um tempo aqui na caminhada que eu vou ter que te desconectar de Ló, porque Ló não está dentro do propósito que eu tenho para a sua vida. E foi tão incrível que quando Abraão obedece e Ló vai para uma, uma parte e ele vai para outra, imediatamente a palavra de Deus vem sobre a vida dele. Imediatamente. Pessoas, Deus pode nos desconectar ou nos conectar a pessoas com um propósito. Quando você entende isso, metade das suas mágoas vai embora. Você começa a entender os processos de Deus na sua vida. Pois Ele é... Deus é um Deus relacional, é um Deus de relacionamento. É incrível como no Jardim do Éden a gente vê que Deus ia todos os dias se encontrar com o homem. Ele podia ter criado o jardim e dito assim, olha, cuidem do jardim, multipliquem, sejam felizes, tchau. Não, ele ia todos os dias, todos os dias visitar o homem e a mulher, porque Deus é um Deus de relacionamento. Quando ele manda Jesus, ele estava dizendo assim, olha, eu preciso voltar a me relacionar com o homem. E eu acho tão maravilhoso que quando Jesus se entrega na cruz, a primeira coisa que é quebrada, o véu que separava, se rasga de cima a baixo. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, eu não suporto mais esse véu que me separa daqueles que eu amo. Deus é um Deus de relacionamento. A Bíblia nos mostra, durante todos os tempos, na vida de vários homens e mulheres, Deus falando... Deus buscando relacionamento. E sabe, eu tenho conversado, a gente aconselha tantas pessoas, ouve tanto, e, e eu tenho perguntado para Deus, Deus, por que que às vezes tem coisas que não fluem? Por que, que tem coisa que não vai? Por que que parece que tem gente que vai até um ponto e, e desiste, vai até um ponto e não consegue? Eu comecei a questionar Deus. Eu tenho um um testemunho de restauração de casamento. Muitas mulheres me perguntam. Mas por que, que o meu não? E por que isso? E por que daquilo? E são coisas que nós não temos resposta. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Eu lembro que eu era uma menina totalmente destruída por dentro. Uma mulher totalmente destruída. Eu tinha uma aparência muito, muito boa. Me arrumava muito bem. Era, era mais magra 10 quilos <risos> Era uma vareta andando E Todo mundo dizia Como ela é feliz Olha como ela é Nossa, como ela é feliz como ela E eu era totalmente destruída por dentro Totalmente Eu não tinha relacionamento com Deus Eu vinha numa igreja Por uma religião Ah, vou lá ver o que, é que vai dar Sabe aquele negócio? Deus vai me abençoar E eu lembro que quando meu casamento foi ruindo, eu, o que estava dentro de mim veio para fora no meu casamento. Vocês me entendem? O que estava dentro de mim veio para fora. Tudo na minha vida estava se desmoronando, porque dentro de mim estava tudo desmoronado. E quando eu encontrei esse Jesus, quando eu disse assim, eu quebro o meu vaso, né? Quando eu entreguei a minha vida e Ele passou a me restaurar, tudo ao redor de mim foi restaurado. Às vezes vem pessoas dizendo assim, ah, mas o meu casamento e a minha... Eu disse assim, sabe de uma coisa? Antes que Deus restaurar o seu casamento, Deus quer restaurar você por dentro. Antes de Deus restaurar qualquer outra coisa na sua vida, sua questão familiar, né? Tantos problemas. Deus quer restaurar você. Porque se Deus coloca você num casamento restaurado, você destrói aquele casamento. Você entende isso? Então Deus precisa curar quem você é por dentro. E isso vem através de um relacionamento. A Bíblia fala em Lucas, eu queria que você abrisse a Bíblia, Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. 
E eu fiz uma pergunta para Deus, eu disse, Deus, por que que, por que que os relacionamentos são tão conturbados? Se foi algo que o Senhor criou, isso. O relacionamento não veio do homem, veio de Ti. E aqui diz assim, Lucas 10, 27. E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está um segredo. Deus falou comigo, filha. Existe uma ordem que eu estabeleci. Que o primeiro relacionamento que você precisa ter é comigo. Quando você falha no relacionamento comigo, você falha em todos os outros relacionamentos. Porque primeiro, você ama Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E depois você ama o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós falhamos no nosso relacionamento com Deus, nós falhamos em tudo. E sabe o que eu vejo? Às vezes, uma igreja que quer coisa pronta. A gente está tão acostumado a ter um fast food gospel. A gente fazer uma campanha de sete semanas. Ou a gente orar por um objeto da pessoa. E a, e a bênção vem. E pedir bênção. Mas sabe de uma coisa? Deus está chamando mulheres para estarem em relacionamento com Ele. Todas as vezes que nós entramos em algum lugar para buscar Deus e a gente busca só as mãos dEle, Deus fala, que pena, é minha filha, eu queria me relacionar com ela. Gente, tudo que Deus fez nascer na minha vida foi desse lugar de relacionamento. Vocês imaginam como está a minha vida agora? Tem coisas que eu não consigo mais dar conta. Tem, eu não consigo fazer coisas que eu fazia. E às vezes eu penso assim, Deus... Eu vou, eu, vou, eu vou pirar, já, já ficou assim, no meio de tanta coisa para fazer, você não conseguia fazer nada. E aí, essa semana eu estava nervosa, a gente vai viajar hoje à noite. E eu estava muito nervosa com esse negócio da viagem, e, e organizar a viagem em família, para ministrar. E eu estava contando as horas, tudo cronometrado. E teve um dia dessa semana à noite que eu tive saudade de dele. Eu disse, ai Deus, eu tô com saudade de ti. Eu tô com saudade não é de um culto. Eu não tô com saudade de cantar uma música. Eu tô com saudade de ficar contigo. E, e aquilo foi no meu coração um dia e meio. Aquilo queimando no meu coração, aquela saudade. Até que um dia à noite, eu, eu acho que aquilo se tornou irresistível. Era três da manhã. Fui para a sala da minha casa. Me sentei no chão. E eu disse para ele, eu quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus. Esquece. Eu disse assim, não, não fala nada de usar, não fala nada de chamado. Eu falei, não fala nada, Senhor, de igreja. Só fala que eu sou tua filha e só fica comigo como um pai. Eu não quero, eu não quero me preocupar com o que eu vou viajar, com o que eu vou falar na quinta. Deus, eu não quero me preocupar com a minha performance. Eu não quero, eu não quero perder esse lugar de relacionamento contigo. E aí parece que quando eu orei isso, ele diz, eu não estou acreditando que está falando isso comigo. E eu falei, eu te quero, fica comigo como um pai, fica com um filho. Como eu... quando... É igual quando você ama alguém. Você já viu como é que é quando você ama alguém? Você pode não estar tá fazendo nada com aquela pessoa. Às vezes você chama alguém que você ama para estar perto e fica vocês dois ali. A Vitória chama as amigas lá em casa, eu falo, para quê? Eu entro no quarto, adolescente, está as duas assim, ó, rindo e mostrando, uma, conversando pelo ato. Mas quando a gente ama alguém, só de estar tá perto daquela pessoa é o suficiente, não é assim? Às vezes fazer uma comidinha gostosa, ver um filme que talvez você nem está afim, mas a pessoa está do teu lado. E fazer uma coisa que você não queria, mas aquela pessoa está junto, como é bom. E eu senti isso aquele dia, desfrutar. Da presença dEle, pela presença dEle. E Ele foi tão lindo. <risos> e não falou nada de nada. E eu disse, Deus, eu não estou aqui para o Senhor falar nada mesmo. E, e foi tão lindo que eu falei assim, como eu te amo. Só dizia, como eu te amo. Você pode dizer isso para Ele? Como eu te amo. Como eu te amo, como eu te amo, Jesus. O meu coração está derramado de amor por Ti. Eu estou com o coração, saudades da tua presença, Deus, saudades de ti. E eu falei, ah, e parece que quanto mais eu falava, mais aquele amor. Sabe, quanto mais você fala, mais você ama. Já percebeu quando você começa a dizer para alguém que você ama, aquela pessoa, parece que você começa a transbordar daquele amor. Já viu? 
Às vezes a gente tem dificuldade de dizer que ama. Por favor, diga que ama as pessoas da sua vida. Chame, olha no olho e diga assim, ó, como eu te amo. Você vai ver como esse amor vai multiplicar dentro do seu coração. E quando eu comecei a dizer como eu te amo, como eu te amo. Ele, ele me disse assim, sabe por que, que tu ama tanto? E eu falei, não, porque tu foi muito perdoada. A Bíblia diz que quem é muito perdoado ama. Quem é muito perdoado ama, sabe por quê? Porque sabe que não merecia. Sabe que não merecia estar ali. Sabe que não merecia esse amor. Mas ama tanto, ama tanto, porque sabe de onde Ele te tirou. Você lembra de onde Deus te tirou? Da onde Ele te resgatou? O que seria de nós se Ele não tivesse nos resgatado? Quantas vezes, gente, casamento é igual, tá? Quantas vezes a gente fica indignada com a pessoa que a gente mais ama, que é o marido da gente? Às vezes a gente, esses dias foi engraçado, engraçado não, foi triste, mas foi engraçado no final. Eu tava chateada numa situação aí, eu falei, aí, e sabe quando a mulher tem as coisas dos abusos? Já viu? Ai. E aí eu tava assim, sabe quando você não tá brava, mas você tá meio torcida? Você anda meio assim... Eu tava assim em casa, tipo assim, ah, sabe aqueles? E aí, não tinha rolado nenhuma discussão, mas eu tava... Qualquer coisa que eu fizesse de errado, eu já ia... Eu já ia pontuar, tá errado. E recebi uma ligação de uma mulher. E ela disse, me ligou chorando, mora no Nordeste do Brasil. E ela disse assim, ai... Faz uns meses que o meu marido faleceu... E eu estou desesperada, eu tenho dois filhos pequenos, eu não sei como que eu vou lidar, não sei como que eu vou seguir a minha vida. Queria só que você orasse por mim. Eu senti o Espírito Santo pegando meu coração, esmagando assim, ó. Sabe quando você ora assim, com, sem graça? Ah, eu vou orar. E eu disse, Deus tem misericórdia de mim. E eu orei por aquela mulher. E Deus falou para mim assim, ó, seja grata e ame o que eu dei na tua mão. Como é difícil, gente. Mas sabe quando você está meio torcida com alguém, chateada com a mãe, com o pai, bateu no cachorro, né? Aquela coisa que mulher, ela aqui parece tudo anjo. Você olha assim, ó. Problemas eu não. Só você, pastora, né? E eu brigar com meu marido, ficar com a cara amarrada. Hum, capaz? Sou doçura em pessoa. Mas a gente sabe que em casa quem a gente é. A gente sabe que naquela porta lá começa a transformação, misericórdia. Pode Senhor, irmão, tchau. É. Né? Não, né? É? É? Aí, sabe, você tá torcido, você tá chateado, você tá cheio da razão. A pior coisa é uma mulher cheia da razão. Sabe, faça uma coisa, pega a sua razão, embrulhe no um papel de presente, entregue e abra a mão dela. Às vezes é melhor ter paz do que razão. Às vezes está agarrada a razão, perdendo relacionamentos importantes. Por causa de um orgulho bobo, perdendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando eu estou assim, o melhor lugar para Deus alinhar o meu coração é com Ele. Eu não sei se você já percebeu que Jesus pediu para a gente orar pelos nossos inimigos. Quem já fez isso? É uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. E sabe, uma vez Deus deu uma direção para mim para o tema, a gente estava passando por um tempo de perseguição. E aí, a, na, tu tem vontade de... de uh, eu lembro que a gente digitava para responder. Deus disse assim, apaga tudo e não responde. Não, Deus. Ou aquelas, fica a dica. Já viu? Gente, é triste isso. Esses dias, um tempo atrás, a Karina falou assim para mim, o povo acha que o Face é a cruz. Que vai botando tudo lá, né? Que as pessoas, não sei o que, eu falei, tá com problema com alguém. A gente já sabe. Gente, isso não adianta de nada. É só passar vergonha. É só passar vergonha. Tem gente que vai, na hora do nervosismo, posta, dali cinco minutos apagou. Rindo, né? Porque se arrependeu, não devia ter respondido. Sabe? Quando eu vou pro 
para Ele, quando eu priorizo o meu relacionamento com Ele, Ele me faz amar mais o meu marido. Ele me faz dizer, olha, seja grata por aquilo que eu coloquei para você cuidar. Sabe aquela pessoa? E Deus traz. Você já sabe como é que é. Você vai orar, Deus começa a trazer. O fulano, o beltrano. E um dia eu falei, ah, Deus abençoa. Não, abençoa ele com as bênçãos que eu te dou. Eu falei, ai oh, Deus. Não, só vamos abençoar. Não, eu quero que tu abençoe com as bênçãos que eu dou para ti. Que fosse, que tu quisesse que fosse para eles. Eu falei, Deus, mas isso não é real. Mas é real. Abençoa. Quando você começa a abençoar, você começa a se relacionar de forma diferente. Entendem? É o relacionamento com Deus que vai mudar o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. E sabe o que a gente faz? A gente quer ir para Deus, para Deus resolver os nossos relacionamentos. Mas a gente não quer se relacionar com Deus. A gente, Deus, o meu casamento, Deus, meu marido, aquele turrão. Olha como ele é cabeça dura, Deus. E Deus fala, filha, vem para mim, deixe teu marido, deixe teu casamento, eu quero que tu fique comigo. Porque uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, ela edifica uma casa. Gente, são tantos milagres de mulheres que eu escuto que quando elas priorizam, quando parece que elas descansam e vão para o lugar secreto e vão se relacionar com Deus, elas começam a descobrir quem elas são. Deus começa, sabe? Deus começa a, a validar aquilo que ela fala. Tem mulher que não tem mais autoridade em casa. Porque o que ela fala não acontece. Porque ela não, não falou do que ela ouviu no relacionamento com Deus. Ela falou para falar, ah, nervosa. Quantas coisas você já falou que você queria ter engolido depois. O que eu disse, meu Deus? Mas quando você é guiada por Ele. Você começa a construir vida onde você está. Eu tenho aprendido uma coisa. Deus quer nos tirar desse campo. Como eu falei hoje, de águas rasas e quer nos levar para lugares mais profundos em Deus sabe uma palavra que está no meu coração nesses dias? Deus está aumentando nossos territórios Deus está alargando as estacas e quando Deus ele alarga território, sabe de uma coisa? Ele dá autoridade para você viver nesse território mas todo território que Israel ia ocupar tinha inimigos naquele lugar tinham coisas que precisavam ser arrancadas e sabe de uma coisa? Nós precisamos voltar, e se você nunca teve, a ter um relacionamento íntimo com Deus. Não foque mais nos seus relacionamentos quebrados, no desespero do teu coração. Comece a focar no teu relacionamento com Ele, porque Ele vai mudar todos os outros relacionamentos. É igual o ministério, gente. Quem aqui é ministro? Quem aqui é líder de alguma coisa, faz alguma coisa, é envolvido? Pode levantar a mão. Tem mulheres aqui que ministram? Ok. Mó perigo. Mó perigo de uma mulher ou de um homem que ministra. É quando ele prioriza o ministério e não o relacionamento que ele tem com Deus. Quando prioriza o que faz. Sabe, gente, tem gente tão carente. Tem gente que a única realização da vida dela é o ministério. Já viu gente que tu tira dela o ministério e a pessoa se desvia? E a gente ouvia muito falar, né? Não, o fulano está na igreja, dá um baixo para ele tocar. Mas por quê? Para ele se firmar em Deus. Ministério não firma ninguém em Deus. Pode durar um tempo, mas aquilo vai vir para fora. Quem é a pessoa? Quantos escândalos? Sabe por quê? Deus não quer o ministro, Deus quer, Deus quer o filho. Deus não quer a ministra. Então quando ele diz, me ame sobre tudo, é sobre tudo. Mas depois, o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero fazer hoje uma pergunta para nós. Nós estamos, temos amado Ele acima de tudo. Queria que você parasse para pensar como é que estão tá os seus relacionamentos, como é que está a sua vida. Como que você está por dentro. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Aí você me pergunta como? Se você tiver na sua casa uma almofadinha, e na hora que não tiver ninguém por perto, ninguém vendo. Porque lugar secreto não é assim, eu estou indo para o lugar secreto, viu? Não é assim, batendo fotos, estou no lugar secreto. Gente, é verdade, isso existe. E me marco ainda. Lugar secreto é secreto. É intimidade. A gente expõe intimidade? Não, intimidade a gente não expõe, a gente guarda. Vai para um cantinho, se possível, leva a sua Bíblia, um caderninho, uma caneta. 
tá aí, eu, esse dia me perguntaram no Instagram, qual a posição exata para orar? A posição é do coração, não é do corpo. Porque você pode estar ajoelhada com a sua cabeça lá no que você vai fazer amanhã. É o seu coração. A Bíblia diz que, Deus falou assim, eu não vou mais escrever em, em tábuas de pedra, mas eu vou escrever dentro dos corações. É a sua postura interna que muda quem você é por fora. É quem você é por dentro. E eu sei que a gente tem vontade de mudar o que é por fora, mas Deus está mais interessado em nos mudar por dentro. Aí vive, mas eu não consigo tal coisa. Vou te desafiar. Se você ir para o lugar secreto, você vai conseguir. Amém? As coisas que nasceram, eu lembro de coisas que nasceram na minha vida, foi do lugar secreto, não foi de um culto. Não foi de uma pessoa com a mão na minha cabeça. Foi do lugar secreto. Lembra que eu falei que então essa semana eu fiquei à noite? Fui dormir, tarde. Pela manhã acordei super bem, gente. Era para mim acordar acabada, porque eu fui dormir quatro e meia da manhã. Fui, acordei como se eu tivesse dormido uma noite inteira. Porque Ele é aquele que nos renova e nos restaura. Não tem, não tem descanso na terra que se compare a um coração descansado no colo daquele que criou tudo. Não tem. E Ele trouxe um descanso tão grande no meu coração. Procurei, eu me acordei, eu já me acordava ansiosa com a viagem, com as coisas. Não tinha ansiedade, estava tudo em paz. Não tinha ansiedade com a reunião de mulheres, não tinha ansiedade com nada. Eu falei, Deus, o que é isso? Que paz é essa? Aí Ele falou, é aquela paz e quando eu estou dentro do barco, eu estou aí dentro. E eu peguei, saí de manhã para resolver umas coisas em paz. E andando na rua, sabe quando você anda pela manhã? Não sei você, eu demoro um tempo para acordar. Eu tinha tomado um café bem daquele. E eu com a, minha, com a minha bolsa, minha mochila andando assim. Já viu como é que é a mulher andando pensando nada com nada? Esses dias eu encontrei a Kelly, no, no, encontrei ela andando no centro assim, ó. Falei, eu buzinei. Ai, eu estava nos meus pensamentos. Eu tava assim, eu estava assim. Ai, né, pensando, de repente, gente, a presença de Deus veio ali naquela rua. Eu falei, Deus, tu tá aqui. Deus começou a encher meu coração com uma graça, uma presença naquela rua. Eu comecei a dizer, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, eu tô aqui. Eu disse, na rua? Aham. Uhum. E eu lembro que eu fui falando em línguas, eu disse, Deus, e agora? O que eu faço? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu gui, eu, quando eu fui guiar a esquina, assim... Quebrar a esquina. O Senhor deu uma palavra no meu coração. O Senhor disse assim, eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu falei, como que eu não pensei nisso antes, Deus? Era algo tão óbvio, gente. E Deus me deu uma direção tão clara. Que vocês vão ficar sabendo daqui a um tempo. E eu disse, Deus, como isso? E Deus falou, porque você ficou comigo. Tem coisas que só são geradas na intimidade, filha. Não são geradas... Quando a gente está trabalhando, fazendo A gente acha que às vezes faz tanto para Deus E por muito fazer, não é por muito fazer É o quanto você descansa e entrega A Bíblia fala, olha Faz a plantação, mas vai dormir Porque quem dá o crescimento? Deus a Ansiedade vem de coisas que nós não podemos controlar Não podemos fazer nada E eu peguei e disse Deus, o que é isso? Então Eu vou anotar isso Daí Ele falou, não precisa anotar, porque isso não vai sair do teu coração Foi eu que coloquei, tá aí, tá cravado e vai acontecer. E aí, quando Deus falou isso, eu entendi por que outras coisas não tinham dado certo. Entende? Encaixou um quebra-cabeça. Aquilo foi tão forte dentro do meu coração. E Deus me, me ensinou mais uma lição. Deus falou assim, ó, enquanto tu fica cansada, correndo de um lado para o outro, igual Marta. Tu perde o relacionamento que tem comigo. Tudo flui do nosso relacionamento. Eu vou te dar um segredo, quando você estiver mais ocupada, mais ansiosa, pare para ficar com Ele. Quando você estiver nervosa, estressada, com vontade de jogar tudo para o alto, pare e fique com Ele. Na hora que você está com dúvida, mas você vai dizer, vive, mas eu não sei, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um caminho sem volta. Você começa a se relacionar com Ele. Você começa a sentir saudades da presença dEle. E daqui a pouco Ele está te revelando coisas profundas. Profundas. Porque Deus quer se revelar. Vocês me entendem? Ele começa a dizer assim, filha, jejua dois dias. E você jejua e você não sente fome no dois dias de jejum. 
É sobrenatural o que Deus começa a fazer. Mas nós estamos tão acostumados a reclamar. E a pedir e não nos relacionar. Em nome de Jesus, que hoje saia desse lugar mulheres que se relacionam com Deus. Mulheres que têm um lugar de intimidade com Ele. Em nome de Jesus. Esse é o passo. Esse é, para mim, esse é o poder do maior relacionamento que existe na face da terra. É se relacionar com aquele que é o Criador de tudo. Se você se relaciona com uma pessoa que anda com Ele, você imagina o que é você se relacionar com Ele? O que Deus faz na sua vida? E é tão lindo que Ele não faz só em você, Ele faz através de você. A Bíblia fala de Enoque, que Enoque andava com Deus e daqui a pouco Deus o tomou para si. Quando você anda com Deus, Deus toma você para Ele, você é totalmente dEle. Sabe por que nós falhamos em nossos relacionamentos, nas escolhas, nas alianças? Eu quero falar para as solteiras agora. Uma, você é solteira, você ainda tem a chance de acertar. Eu sempre digo que para as casadas é remédio, para a solteira é vacina. Você pode escolher da forma certa, você não precisa errar. A Bíblia diz que o sábio é aquele que aprende até com o erro dos outros. Então talvez você tenha exemplos ao seu redor que você não precisa. Esses dias eu ouvi uma moça falando para mim assim, ai, meu namorado ele é meio assim grosso, às vezes ele me empurra. Ele é meio imaturo, ele fala umas palavras assim para mim. Qual a palavra? Ela foi me falando eu, não, mas assim ó, quando a gente casar ele vai amadurecer. Aí eu fiz isso aí, falei, ah, eu assim, posso ser sincera? Posso? Posso ser sincera? Ele vai piorar, vai potencializar, porque os nossos defeitos no casamento potencializam ao máximo. Se você é chato, você é chato ao quadrado, chata. É, é verdade. Se ele é implicante, ele vai ser implicante. E se ele é grosso, gente, se ele é um cara estúpido, me desculpe, ele vai. Então... Cuide das alianças que você faz e principalmente aquela que a gente coloca na mão esquerda. Porque você vai viver uma vida com uma pessoa. Você vai caminhar com ele, você vai sonhar os sonhos dele também. Ele vai sonhar os teus, mas você vai sonhar. Você vai ser uma mulher que vai apoiar a missão do seu marido. Qual a missão do seu marido? O Théo fala, tá namorando, ele joga videogame o dia todo. Qual a missão do rapaz? Precisa de fase? Aí você vai ficar ali, não, eu tô contigo, vamos lá. Eu acredito que toda mulher quer um homem de verdade. Um homem que cuide dela, que a ame. Um homem que seja homem. Porque hoje, antes de ser homem de Deus, tem que ser homem, gente. Homem que trabalha, que sustenta. Homem. Cuide das alianças que você faz, porque ela vai determinar o seu destino. Os níveis de relacionamento que temos. Mesmo daqueles de perto. Mesmo quando nós nos desconectamos de alguns, nós precisamos entregá-los todos a Deus. Você já parou para pensar que quando o inimigo quer nos ferir, ele usa as pessoas de perto? Aquelas pessoas que às vezes têm mais é, peso no nosso coração, as palavras delas. Já viu como é que é? E como machuca, né? A pedra que bate de longe, ela quase nem pega na gente. Se é uma pessoa que não conhece nossa história, não sabe quem nós somos, joga uma pedra, ah! Nem, nem encostou. Mas uma pedra de perto machuca. Uma pedra de perto pode machucar e ferir. Deixa eu te falar uma coisa. José. Quem conhece a história de José do Egito? Ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham ciúme dele, vendido. Ele foi jogado num poço. Vendido como escravo. Passou inúmeras situações. Sabe de uma coisa? Quando tudo isso aconteceu e Deus colocou ele aonde ele deveria estar. Quando os irmãos vieram até ele e disseram, olha, me perdoa. Nós te jogamos no poço. E ele diz assim, não, não foi vocês que me jogaram no poço, foi ele. Porque se eu não, vocês não tivessem me jogado naquele poço, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Se algumas portas da sua vida não fossem fechadas, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Você pode agradecer a Deus por isso. Pelas portas fechadas, pelos nãos que você recebeu. Por relacionamentos que se afastaram de você. 
por pessoas que quebraram o relacionamento e você está lá ferido, machucado. Em nome de Jesus, viva o um novo. Enquanto eu preparava a ministração, Deus falou comigo, tem mulheres que estão lá hoje, filha. Que eu vou liberar elas de cadeias, de falta de perdão. Mulheres que estão aqui que retém o perdão. Você não perdoa. Sabe de uma coisa? Perdoe. Porque tudo isso está te construindo para ser uma mulher melhor. Você vai ser alguém melhor depois disso. Perdoe, libere. Porque se você não libera, você fica preso a esse passado. E não vive o novo de Deus. Em nome de Jesus, seja uma mulher, seja uma mulher sarada. Sabe por quê? Uma mulher sarada sara outras mulheres. Já viu alguém sangrando? Suja onde passa. Mas uma mulher sarada, ela traz o coração. Gente, eu nunca vi tanta dor. E assim, e é uma, e é uma dureza de coração que vai para a mente. A pessoa começa a atrofiar na mente. Ela não consegue mais entender aquilo que vem de Deus. Começa... Já viu pessoas que você tenta explicar alguma coisa e ela não entende? A Bíblia chama essas pessoas de mente cauterizada, não entra nada. Em nome de Jesus. Que a sua mente hoje seja aberta para receber aquilo que vem de Deus. Para que você possa se relacionar com sabedoria. Todos os homens e mulheres que viveram a vontade de Deus para suas vidas, se conectaram com pessoas de destino. E eu quero dizer para você... Com quem você se relaciona, fala muito do que você está vivendo hoje. As mulheres que estão ao redor de você, falam muito de você. Sabe, eu tenho amigas que eu amo rir com elas. Amo. O nível de amizade, de divertimento. Tem outras que eu abro meu coração e exponho as coisas mais difíceis para me expor. Mas, e tem aquelas que, eu digo que são minhas amigas, às vezes eu recebo mensagem na internet, diz assim... Tu não sabe, mas tu é minha amiga. E, e, e Deus tem levantado mulheres orando e dizendo assim, ó, oh, eu orei por, por, por vocês essa noite. Tem mulheres do Brasil todas orando por essa reunião. E Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo. Coragem, força. Mulheres que são Débora, que levantam outras mulheres. Quando Débora se levanta, Jael se levanta. Existe um poder nos relacionamentos quando você se relaciona com pessoas conectadas a Ele. Sabe? Quando eu era jovenzinha e eu não sabia como lidar com o que Deus tinha colocado na minha vida, eu caminhei com uma pessoa que me, que me ajudou, que me orientou. Sabe o que é isso? Viver é isso. Sabe o que é aquilo? É aquilo. Foi meu Barnabé. Ela está aqui hoje. Marli, eu vou pedir para te ficar de pé, eu sei que tu não gosta. Mas a Marli foi meu Barnabé, ela foi a mulher que me discipulou. Você pode dar glória a Deus por isso. Não desistiu de mim. E a história, a história é tão linda, porque eu era pequena, eu fui no mercadinho perto da casa dela, e ela me viu no mercadinho, e Deus disse assim para ela, gera essa menina para mim. Perto da casa da tia Leza. Eu estava no mercadinho lá, e ela morava lá, e ela disse, Deus falou, gera essa menina. Anos depois, eu congrego no mesmo lugar que ela. E Deus fala de novo, gera essa menina para mim. E eu estava totalmente perdida. Quando Deus me pega de jeito E eu não sabia lidar com aquilo que Deus estava me dando na mão Deus sempre coloca uma mulher Para ajudar você a gerar os sonhos dele Sabe de uma coisa? Eu não fiquei caçando Ai, meu Deus, me dá alguém Olha eu sozinha aqui Ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim Não fiquei assim Sabe como é que eu fiz? Deus, eu não sei lidar com algumas coisas Me ajuda E Deus mandou ajuda às vezes você reclama mais do que você libera na presença de Deus. Em nome de Jesus, vá para o lugar de relacionamento com Deus, o lugar secreto. E Deus vai trazer ajuda sobre a sua vida que você precisa. Às vezes a gente tem tanta facilidade para colocar desculpas, mas Deus é aquele que nos estabelece em lugares que nós jamais imaginamos. E eu queria falar que algumas mulheres bíblicas e homens tiveram pessoas do lado delas. Esther teve Mordecai. Se não fosse ele, ela não teria sido a rainha. Ela não teria vencido. Nós temos Noemi, que teve Ruth. Noemi passou por um luto terrível. Disse assim, ó, não me chama mais de Noemi, meu nome é Amarga. Já viu gente assim? Agora meu nome é quebra tudo. Agora meu nome é aquela que não come. Agora meu nome é isso, meu nome é aquilo. Não me chama mais disso, que agora, vamos ver agora, vamos ver. Já viu essa aí? Já viram essa? 
Vocês vão ver. Tem mãe que fala assim, ó, vocês querem me ver num caixão. Quer acabar com a minha vida. Tem, tem mulher que fala, não, agora vamos ver, vamos vir pedir. Sabe o que você vai fazer quando vir pedir? Você vai dar. Porque você é uma mulher cheia de Deus. Você não vai lidar com o seu relacionamento nessa carne aqui, você vai lidar com o relacionamento que você aprendeu com ele, porque você erra e mesmo assim ele não desiste de você, você falha e mesmo assim ele não desiste ele te chama, ele te ama Noemi teve Ruth e Ruth não desistiu, Noemi chegou a dizer vai, vai viver tua vida já viu aquelas pessoas? vai, por favor e ela disse, não, não insiste para que eu te deixe. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Como nós precisamos de Ruth na nossa vida, fidelidade. Aquelas pessoas estão do nosso lado, não porque tudo está bem, mas elas não desistem de nós até no tempo do luto, até no tempo que tudo deu errado. Amigos que não nos amam porque nós temos, mas amigos que nos amam pelo que somos. E não fique assim, é verdade, falta fidelidade. Você é fiel? Às vezes nós buscamos no outro aquilo que nós não somos. Sabe um segredo? Seja primeiro. Quando você for, você não vai ter dedo estendido para ninguém. Você vai ser. E um bom coração, uma pessoa sábia e fiel, ela atrai pessoas com o mesmo coração. Porque já viu gente enfiridada? Ela reúne com outra gente enfiridada. Esses dias eu estava observando, uma não gostava da outra. Agora as duas estão super amigas, porque estão contra a outra. Eu falo, meu Deus... Misericórdia, Senhor. Nós precisamos aprender a nos relacionar em Deus. Mas só, nós só vamos aprender quando nos relacionarmos com Ele primeiro. Sabe também do que a gente precisa? De um Natã. Davi tinha um Natã. Um homem que dizia assim, você está errado nisso, nisso e nisso. Sabe por quê? Que tem pessoas que vivem ciclos que não se deixam ser corrigidas. Eu tenho Natãs na minha vida. Você errou nisso. A gente fica até ruim, né? Ai, eu... Não, eu fiz isso por causa daquilo. Admita que você errou. Porque quando você admite que você erra, a mudança para a sua vida, a cura para o seu coração. Sabe de uma coisa? A humildade. A humildade, ela, procede, ela vai trazer honra para a sua vida, mas o orgulho vai trazer abatimento, dor, sequidão. Quando você se humilha, quando você ama, quando você diz, Senhor, me humilha mesmo, meu coração, eu não sou nada... A graça de Deus vem sobre a sua vida. Maria teve a sua Isabel. Mulheres que geram o mesmo propósito que você. Você precisa de uma delas. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar no presídio. Na época que Deus colocou no meu coração o um presídio na ala feminina. Eu disse, ai Deus, ai, não tenho coragem. Deus mandou um monte de Isabel gerando o mesmo propósito comigo, dizendo assim, vamos para o presídio? Vocês têm que... Vamos! Vamos lá ministrar com as mulheres. Vamos... É, 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 vamos. Precisa, a gente precisa de mulheres que gerem o mesmo propósito que nós. Se você tem problema com a língua, por favor, desassocia de gente faladeira, vai só piorar a tua vida. Eu sei de um caso de duas amigas que elas só se uniam para falar mal da outra. Isso aí foi contado para mim, testemunho. Que a amizade era isso. Eu ia falar, 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 até o dia que uma caiu a ficha. Poxa, a gente se reúne só para falar mal dela. Vamos mudar? Vamos, acabou a amizade. Não tinha mais assunto, o assunto era falar mal. Por favor, hoje, em nome de Jesus, peça para Deus colocar sabedoria sobre a sua vida, com quem você se relaciona. E peça para Deus te associar às mulheres segundo o coração de Deus. Outro dia tinha uma situação aqui na igreja. Tem mulheres que passaram pelo divórcio. Mulheres que foram abandonadas. Que foram deixadas. E é engraçado que... E é lindo, né? Que Deus ele vai usar a gente naquilo que nós fomos feridos. E são duas mulheres que estão aqui na igreja. Estão se reconstruindo. E tinha uma que passou por aquilo naquela semana. E eu não tinha mais palavras para dar para ela. Eu fiz um grupo no WhatsApp. Botei só as duas. E disse assim, o nome do grupo era Preciso de Vocês. Elas entraram no grupo, esse grupo existe ainda. 
entrar no grupo, eu disse, oi, oi, o que foi, Vivi? Eu falei, tem uma mulher passando por uma situação dessa, tal, 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 preciso de vocês. Vão atrás dela, segure ela no colo, enxugue as lágrimas dela, vocês sabem o que elas estão passando. E elas assim, uau, e abraçar, sabe de uma coisa, não se desgrudo mais? Não se desgrudo mais? E Deus tem tanta restauração que essa que estava chorando, Deus restaurou a vida dela. Hoje ela está com um bebezinho lindo, lindo, maravilhoso, porque Deus é um Deus de restauração. Quando nós nos conectamos com pessoas, talvez se ela se conectasse com outras amigas, vamos para festa amiga, vamos para balada, vamos para o tal e tal, tal, é isso. Ela podia ter perdido, mas ela se conectou com mulheres que estavam buscando a presença de Deus. E a vida dela foi totalmente restaurada. Eu acredito que Deus tem levantado, quantas amigas tem aqui? Estão juntas aqui hoje, amigas. Nossa! Ô, oh, gente, é bom ter amiga, não é? Ô, oh, coisa boa! Você pode pensar alto, você pode pensar... Porque, deixa eu dizer uma coisa pra você. Coloque nessa sua amizade aí, Deus. Comece a não só chamar sua amiga pra comer. Pra comprar na promoção. Vamos naquele feirão, amiga. Não é assim? A gente chama as amigas pra ir no feirão, depois anda com tudo com as roupas igual. Gente, esse dia eu fui no feirão, no feirão com as minhas amigas, que vergonha do Vardim, como diz o outro. Eu fiquei, meu Deus, vai ser uma vergonha isso. Todo mundo vai saber, porque... Daí elas, não, peraí, nós vamos bater foto. Pegaram, pegaram o celular e bateram foto da bolsa delas, das estampas. Eu falei, porque estampa ninguém merece, todo mundo igual. Mas já aconteceu, tá, gente? De a gente se ligar, tu vai com a tua hoje? Quem que gosta de um feirão? Oh, mas é bom, né? Aí... Às vezes a gente tem essas amizades, sabe de uma coisa? Coloca Deus nesse relacionamento. Chama a tua amiga, amiga, vamos orar juntas. Gente, há um poder em orar junto com alguém. A Bíblia diz que quando você estiver reunindo um ou dois, ele estaria ali. Então existe um poder quando nós oramos juntas, quando nós abençoamos. Sabe, às vezes você vai orar só por obedecer e você de repente, Deus te revela algo forte. Eu recebi uma profecia ontem de alguém improvável Improvável E ela me deu uma profecia tão pontual Que Deus usou ela para dizer assim, é Deus Lembra aquela palavra que delas estão rindo Que ela sabe quem é Vocês lembram daquela palavra Que eu falei que Deus me deu na rua Essa pessoa confirmou Eu falei, Deus é o Senhor Deixa Deus te conectar a pessoas que têm o coração dEle em nome de Jesus.